in this video lecture we will study about ohms law ohms law ohms na niyama ohms law anta helthare idakke aitha very much important <coughs> as you know that in an electrical conductor of cross sectional area a once you apply the electric field by using a battery ee tara baradre idakke battery athwa cell anta helthare aitha potential difference anta helibitte enu helidu naavu last year last uh, class alli kalthuvala this is what potential difference idu potential difference ana create madutte potential difference usually needed by v ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆಯೇ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಫ್ ಐ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಥರನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಓಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ತ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದು ಹೌದಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಚ್ಚಿರೋದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾಯ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆರ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈ
ಏರಿಯಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದಕ್ಕೆ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಂತರ ಈಗ ಕಾಪರಿಗೆ ಬೇರೆ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಿಗ್ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ ದಾಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತ